వెల్కమ్ టు వైజాగ్ టెక్ హబ్ ఫ్రెండ్స్ నేను మీ శివరామ్ రాజు ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ అలాగే మన ఛానల్ నుంచి రిలీజ్ అయిన జేఎల్ఎం జూనియర్ లైన్ మ్యాన్ తెలంగాణ స్టేట్కి సంబంధించిన బుక్ రిలీజ్ అయ్యిందండి ఎక్స్క్లూజివ్గా అమెజాన్లో దొరుకుతుంది సో మీరు తీసుకోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో పర్చేస్ చేసుకోవచ్చండి అలాగే మనం ఆల్రెడీ చెప్పాము మన బుక్ తీసుకోవడం వల్ల అడ్వాంటేజ్ ఏంటంటే ఎవరైతే బుక్ తీసుకున్నారో వాళ్ళకి సెపరేట్గా ఒక గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి మనం స్పెషల్గా కొన్ని వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుందండి అలాగే బుక్లో ఉన్న ప్రాబ్లమ్స్ కానీ మీకు ఉన్న డౌట్స్ కానీ అందులో ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడం జరుగుతుందండి అలాగే గ్రూప్ మెంబర్స్ కూడా కొద్దిగా డేటా కూడా షేర్ చేసుకోవచ్చు ఒకరి నుంచి ఒకరికి ఓకే ఫ్రెండ్స్ అమెజాన్లో మీరు బుక్ పర్చేజ్ చేసినప్పుడు అక్కడ బైనో ఆప్షన్ రావట్లేదండి కానీ మీరు కింద జాగ్రత్తగా చూస్తే ఆల్ బయింగ్ ఆప్షన్స్ అని చెప్పి ఒక ఆప్షన్ వస్తుంది ఆ ఆల్ బయింగ్ ఆప్షన్స్లో నుంచి మీరు యాడ్ కార్ట్ కార్ట్లోకి యాడ్ చేసుకుని పర్చేజ్ చేయొచ్చు ఫ్రెండ్స్ ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మనం జేఎల్ఎంకి సంబంధించిన వీడియోస్లో నెక్స్ట్ వీడియో చూద్దామండి ఇప్పటి వరకు మనం కేసీఎల్ కేవీల వరకు చూసాము సిలబస్ ప్రకారం ముందుకు వెళ్దామండి సో ఇప్పుడు మనం కేసీఎల్ కేవీఎల్లో ప్రాబ్లమ్స్ చూద్దామండి చాలా ఇంపార్టెంట్ అంటే లాస్ట్ టైం కేవీఎల్ మీద ఒక ప్రాబ్లం ఇవ్వడం జరిగింది అది అలా చేయాలో చూద్దామండి ఆల్రెడీ కేసీఎల్ అంటే ఏంటి కేవీఎల్ అంటే చెప్పుకున్నామండి ఫ్రెండ్స్ ఈ వీడియోస్ ఆల్రెడీ మన యూట్యూబ్ ఛానల్ ఉన్నాయండి కాకపోతే అవి కొద్దిగా డెప్త్గా ఉంటాయి ఇంకా మీకు బేసిక్ లెవెల్లో చెప్పడం కోసం స్పెషల్గా జేఎల్ఎం కోసమే ఈ వీడియోస్ చేయడం జరుగుతుందండి ఎవరైనా డిప్లొమా హోల్డర్స్ కానీ గ్రాడ్యుయేట్ హోల్డర్స్ కానీ ఉంటే మీకు బేసిక్స్ కావాలంటేనే ఈ వీడియోస్ చూడండి లేదు అనుకుంటే స్కిప్ చేసుకుని ముందు వీడియోస్ చూసుకుని మీరు వెళ్ళిపోవచ్చు ఇది మట్టుకు బేసిక్ లెవెల్లో ఉంటుందండి ఆల్రెడీ కేసీఎల్ కోసం మనం డిస్కస్ చేసాం కేసీఎల్ అంటే ఏం చెప్పుకున్నామండి ఒక జంక్షన్లో ఏదన్నా ఒక జంక్షన్లో ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ సమ్ ఆఫ్ ఇన్కమింగ్ కరెంట్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అవుట్ గోయింగ్ కరెంట్స్ అండి అలాగే కేవిఎల్ అంటే ఏమో డిస్కస్ చేసామండి క్లోజ్డ్ లూప్లో అంటే ఒక క్లోజ్డ్ లూప్లో సమ్ ఆఫ్ ఈఎంఎఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో అనమాట ఈ రెండు కూడా మీకు ముందు వీడియోలో చెప్పడం జరిగింది సో ఎస్పెషల్ కేవిఎల్కి వచ్చేసరికి ఏమవుతుందంటే సైన్ తీసుకోవడం చాలా ఇంపార్టెంట్ అండి అంటే మనం తీసుకున్న కన్విన్స్ ఏంటంటే ఒకవేళ ఎగ్జామ్లో మనకి కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇచ్చారు అనుకోండి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఇలా ఉంది ఇది ఒక రిజిస్టరు సో కరెంటు అయ్యనే కరెంటు సో ఒక రిజిస్టర్ తీసుకుందామండి ఆర్ అనే రిజిస్టర్ తీసుకున్నాను నేను సో ఆర్ అనే రిజిస్టర్స్ తీసుకున్నప్పుడు అయ్యనే కరెంటు ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది అనుకోండి సో ఎప్పుడైతే రిజిస్టర్కి కరెంట్ ఎక్కడైతే ఎంటర్ అవుతుందో అది పాజిటివ్ లీవ్ అయితే నెగిటివ్ అనుకున్నాం కదండి ఒక్కవేళ ఇన్ కేస్ మనకి ఎగ్జామ్లో ఇక్కడ చూడండి రెండు ఫిగర్లు ఇది ఫిగర్ వన్ ఇది ఫిగర్ వన్ ఇది ఫిగర్ టూ ఫిగర్ వన్లో మనకి ఏమి ఇవ్వలేదు మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ అజూమ్ చేసుకున్నాం సో ఇలాంటప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఎక్కడైతే కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుందో అది పాజిటివ్ లీవ్ అయితే నెగిటివ్ అనుకుంటామండి ఫిగర్ టూలో ఏంటంటే మనకి సైన్స్ ఇచ్చారు ప్లస్ ప్లస్ మనస్ అనేమే అనే రిజిస్టర్ తాలూకా టెర్మినల్స్ ఇచ్చి ఇవ్వడం జరిగింది ఇప్పుడు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలాగ ఇచ్చారు అనుకోండి అప్పుడు మీరు ఏమీ చెయ్యొద్దు సో నేను కరెంట్ డైరెక్షన్ ఇలా కాదు ఇలా తీసుకుంటానంటే ఆన్సర్ రాంగ్ అయిపోతుంది వాడు వాడు కనుక మనకి మెన్షన్ చేస్తే ఇదేంటంటే మెన్షన్ చేశారు ఈ ఫిగర్ ఏంటంటే మనకి వితౌట్ మెన్షన్ అనమాట అంటే ఏమి ఇవ్వకపోతే మనకు నచ్చిన డైరెక్షన్ కరెంట్ తీసుకుని చేయొచ్చు ఒకవేళ మెన్షన్ చేస్తే మటుకు కరెంట్ డైరెక్షన్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందో అదే మీరు తీసుకోవాలి మనం కరెంట్ డైరెక్షన్ మార్చి తీసుకోవడం కావదనమాట సో ఇప్పుడు చూస్తే కరెంట్ ఎలా ఫ్లో అవుతుందండి ఈ డైరెక్షన్లో ఫ్లో అవుతుంది నెగిటివ్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది అప్పుడు మనం ఈఎంఎఫ్ డ్రాప్ అయ్యి తీసుకుంటా ఉంటే మైనస్ ఐ ఇంటూ ఆర్ అని తీసుకోవాలన్నమాట అదే ఈ ఫిగర్లో చూస్తే ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అయింది కాబట్టి ప్లస్ ఐ ఇంటూ ఆర్ ఈ విధంగా చేయాలండి ఓకే ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు ఒక ప్రాబ్లం చూస్తే మీకు ఒక క్లారిటీ వస్తుందండి సో మీకు ఎగ్జామ్ల కోసం ఈ విధంగా అడగడం జరుగుతుందండి సో ఎగ్జామ్లో ఈ విధంగా ఇవ్వగానే ఫస్ట్ మనం చేయాల్సింది ఏంటంటే అజ్యూమ్ కరెంట్ డైరెక్షన్ కరెంట్ డైరెక్షన్ అన్నది మనం అజ్యూమ్ చేసుకోవాలి నేను ఈ డైరెక్షన్లో తీసుకున్నాను కరెంటు అయ్యనే కరెంటు ఫ్లో అవుతుందండి ఇప్పుడు ఏమవుతుందంటే చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో కరెంట్ ఇక్కడ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది సో ఆల్రెడీ మనకు తెలుసు బ్యాటరీ గురించి పెద్ద టర్మినల్ ప్లస్ చిన్న
ఇది మైనస్ కరెంట్ ఆల్రెడీ ప్లస్ మైనస్ కరెంట్ ఇలా ట్రావెల్ అవుతూ ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ మీరు ఇది కనుక నోట్ చేయగలిగితే ఎగ్జామ్ ఎగ్జామ్లో ఆన్సర్ చాలా ఈజీగా చేయగలుగుతాం సో ఇక్కడి నుంచి చూద్దామండి ఇక్కడ కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మనం ఏం చేద్దాం మైనస్ సిక్స్ వాల్స్ ఆల్రెడీ చెప్పుకున్నామండి ముందు క్లాసులో ఎవరైనా ముందు వీడియో చూడకపోతే ముందు వీడియో చూసిన తర్వాత ఇది చూడండి అలాగే ఇక్కడ ఇక్కడ కరెంటు ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ అయ్యనే కరెంటు వాడిని హ్యాపీ అనుకుందాం సో ఇది సిక్స్ వాల్స్ డైరెక్ట్గా వచ్చేసింది ఎందుకంటే మనకి కేవీఎల్ ఏం చెప్తుంది ఈఎంఎఫ్స్ ఆల్ ఈఎంఎఫ్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరోకి ఈక్వేట్ చేయాలి ఈఎంఎఫ్ అంటే ఏంటండి వోల్టేజ్ డ్రాప్ దట్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఐఆర్ అదేంటి ఓమ్స్లా అందుకే మీకు ఓమ్స్లా చెప్పినప్పుడు ఓమ్స్లో ఎంత ఇంపార్టెంటో చెప్పడం జరిగింది సో ఇప్పుడు కరెంట్ ఇక్కడ ఎంటర్ అవుతుంది టూ ఓమ్లో ఐ అనే కరెంటు ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ టూ ఐ ఐ అంటే వన్ యాంపియర్ అలాగే ఇక్కడ మైనస్ టెర్మినల్ దగ్గర కరెంట్ ఎంటర్ అవుతుంది ప్లస్ దగ్గర లీవ్ అవుతుంది కాబట్టి ఇక్కడ చూడండి ఒకవేళ మీరు మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతున్నప్పుడు ఒక బుక్లో మైనస్ తీసుకుంటాడు లేదనుకుంటే మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వోల్టేజ్ రేజ్ అవుతుంది సో వోల్టేజ్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ తీసుకుంటారు సో మీరు ఎలా తీసుకుంటారో అలాగే తీసుకోండి ఏదో ఒకటే ఫాలో ఉండండి సో నేను ఏంటంటే మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ సారీ ఫ్రెండ్స్ ఇక్కడ మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది మైనస్ తీసుకోవాలండి ప్లస్ కాదు నేను తీసుకుని నొట్టేసాను ఆల్రెడీ మీకు ముందు వీడియోలు చెప్పాడు ఇక్కడ చూడండి మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి మైనస్ సిక్స్ వాల్స్ అది ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ టూ ఇంటూ వన్ యాంపియర్ ఇక్కడ మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది మైనస్ టూ వాల్స్ అలాగే ఇక్కడ ప్లస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఫైవ్ ఇంటూ వన్ యాంపియర్ ఇన్ కేసు మీరు ప్లస్ నుంచి మైనస్కి వెళ్తున్నప్పుడు వోల్టేజ్ తగ్గిపోతుంది కాబట్టి మైనస్ టూ తీసుకోవచ్చు అలాగే మైనస్ నుంచి ప్లస్కి వోల్టేజ్ రేజ్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ తీసుకోవచ్చు ఏదైనా ఒకటే నోటేషన్ ఫాలో అవ్వాలి మీరు రెండు నోటేషన్లో కూడా సేమ్ ఈక్వల్ ఆన్సర్ వస్తుంది అనమాట సో ఇక్కడ ప్లస్ ఫైవ్ ఎంప్స్ ఫైవ్ వోల్ట్స్ అలాగే ఇక్కడ పాజిటివ్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ ఈ సేమ్ కరెంటు ఇక్కడ పాజిటివ్ సిక్స్ ఫోమ్స్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇప్పుడు చూడండి ఇది ఏమవుతుంది మనకి మైనస్ సిక్స్ ప్లస్ టూ మైనస్ టూ ప్లస్ ఫైవ్ ప్లస్ ఈ ప్లస్ సిక్స్ ఈజ్ ఈక్వల్ టు జీరో ఇక్కడ చూడండి ప్లస్ సిక్స్ మైనస్ సిక్స్ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది ప్లస్ టూ మైనస్ టూ క్యాన్సిల్ అయిపోద్ది అప్పుడు ఈ ఈజ్ ఈక్వల్ టు ఎంతంటే మైనస్ ఫైవ్ వోల్స్ అనమాట అంటే ఇది మనం న్యూమరికల్ మనం ఓన్గా తీసుకోవడం వల్ల మైనస్ వోల్ట్ వచ్చిందండి ఇన్ కేసు ఎగ్జామ్లో కూడా మీకు మైనస్ వోల్ట్ వస్తే మైనస్సే ఆన్సర్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా చేయాలి ఇప్పుడు నెక్స్ట్ ఏంటంటే మనకి లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో ఇచ్చిన లాస్ట్ ఇయర్ ఎగ్జామ్లో అడిగిన క్వశ్చన్ చూద్దామండి ఆల్రెడీ ఆ క్వశ్చన్ మన బుక్లో ఇవ్వడం జరిగింది చూడండి ఫ్రెండ్స్ సో క్వశ్చన్ ఏమైనా అంటే విఏబి ఇజ్ ఈక్వల్ టు ఎంత అని అడిగారండి ఇక్కడ మీరు చూస్తే ఇది ఏ టెర్మినల్ ఇది బి టెర్మినల్ ఇచ్చారు దీన్ని మీరు మీ కన్వీనెంట్కి ఎలా చేసుకోవచ్చు అంటే ఇక్కడ మన కరెంట్ అంతా ఇవ్వడం జరిగిందంటే త్రీ యాంపియర్ ఇచ్చారండి ఇది సిక్స్ ఓమ్స్ ఇచ్చారు ఇది ఎయిట్ వోల్స్ ఇచ్చారు అలాగే ఇది త్రీ ఓమ్స్ ఇచ్చారు నెక్స్ట్ ఇది సిక్స్ వోల్స్ ఇచ్చారు మీరు క్వశ్చన్ ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తారంటే మనకి విఏబి అంతా అడగడం జరిగిందండి సో క్వశ్చన్ ఏమని అడిగారంటే వోల్టేజ్ అక్రాస్ ఏ అండ్ బి అడిగారు ఇలాగ ఇచ్చినప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే జస్ట్ ఏకి బికి ఇది ఒక పొటెన్షియల్ అనుకుందాం ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఇప్పుడు మీరు ఏం చేస్తారంటే ఇందులో లూప్ వేయండి ఆల్రెడీ లూప్ కరెంట్ ఎంత ఇచ్చారు త్రీ యాంపియర్ ఇచ్చారు సో ఐ ఈజ్ ఈక్వల్ టు త్రీ యాంపియర్ ఇప్పుడు కరెంట్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది సిక్స్ ఓమ్స్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ఇది ప్లస్ ఇది మైనస్ ఆల్రెడీ బ్యాటరీకి మనకు తెలుసు ప్లస్ మైనస్ ఇక్కడ త్రీ ఓమ్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ మైనస్ ఇది మైనస్ ప్లస్ ఇప్పుడు మాకు ఆన్సర్ ఈజీగా వచ్చేస్తుందండి చూడండి కరెంట్ ఇలా ఎంటర్ అవుతుంది అంటే మైనస్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది సో ఇది మైనస్ విఏబి ఎందుకంటే ఏకి బికి మధ్యన వోల్టేజ్ కాబట్టి మైనస్ విఏబి ఇక్కడ సిక్స్ ఓమ్స్ దగ్గర ఎంటర్ అవుతుంది కాబట్టి ప్లస్ సిక్స్ ఇంటూ త్రీ వోల్టేజ్ వేయాలి కాబట్టి ఇక్కడ ఉన్న కరెంట్ ఇంటూ ఇక్కడ ఉన్న రెస్టర్ అనమాట అలాగే ప్లస్ ఎయిట్ వోల్ట్స్ అలాగే ప్లస్ త్రీ ఇంటూ ఎందుకంటే త్రీ ఓమ్
ట్వంటీ నైన్ వాల్స్ వస్తుంది సో మీకు ఎగ్జామ్లు అడిగితే ఈ విధంగా చేయాలి ఫ్రెండ్స్ ఇప్పుడు మీకు ఒక ఐడియా వచ్చి ఉంటుంది సో ఇప్పుడు నెక్స్ట్ మీరు ఏం చేస్తారంటే దీని మీద ప్రాబ్లమ్స్ మీరు ఈజీగా చేయొచ్చు అలాగే మన వీడియోలో ఆల్రెడీ యూట్యూబ్ ఛానల్లో సర్క్యూట్ రిడక్షన్ టెక్నిక్స్ కూడా చెప్పడం జరిగింది అవకాశం ఉంటే అవి కూడా చూడండి ఎందుకంటే వాటి మీద కూడా క్వశ్చన్స్ మీకు అడిగే ఛాన్స్ ఉంది మన వీడియోస్లో కూడా బేసిక్ లెవెల్లో డిస్కస్ చేస్తాం ఏం వరీ అవ్వద్దు అలాగే ఇంకే ఎవరైనా మనం బుక్ కొనుక్కోవాలనుకుంటే అమెజాన్లో అవైలబుల్గా ఉందండి తీసుకోవచ్చు బుక్ తీసుకున్న వాళ్ళకి మేము ఖచ్చితంగా పీడిఎస్ రూపంలో వాళ్ళకి స్పెషల్గా మేము అప్డేట్ చేయడం జరుగుతుంది అది వాట్సాప్లో ఎవరైతే తీసుకున్నారో వాళ్ళకి ఒక వాట్సాప్ గ్రూప్ క్రియేట్ చేసి వీడియోస్ అలాగే బుక్లో ఉన్న డౌట్స్ మీకు ఏమైనా ఉంటే అవి మేము అప్డేట్ చేస్తాం ఇంకొకటి ఏంటంటే బుక్లో ఎవరైనా ఏమైనా మిస్టేక్స్ ఏమన్నా కనుక ఉంటే కనుక అది మీకు తెలిస్తే మాకు వాట్సాప్ చేయండి ఫ్రెండ్స్ మేము ఆ మిస్టేక్స్ని కలెక్షన్ చేసి కమింగ్ బుక్స్లో దాన్ని మాడిఫై చేస్తామండి సో ఇంకెవరైనా మా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ అవ్వకపోతే సబ్స్క్రైబ్ అవ్వండి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ దిస్ వీడియో నేను మిస్ శివరామరాజు సైనింగ్ అవుట్